Agora é o seguinte, as coisas boas que a gente aprende na vida é, são esquecidas, é, eu diria, muito facilmente. Mesmo com o passar dos dias, dos anos, das décadas, mas com o, o avanço da idade, da experiência, vem aquele peso da velhice, socorro e das mudanças no nosso corpo. Agora, será que nós, bonitões e inatingíveis, sofremos em algum momento com esse medo de envelhecer? É isso que nós vamos descobrir agora na presença alegre de dois queridos amigos que são referência do humor nesse país. Ah, é, vou dizer, esse meu amigo tem tudo que ele já escreveu e sou, estive muito honrado em poder prefaciar o livro dele. Ele tem mais de 65 mil piadas no currículo. Eu sou testemunha disso. Olha como é bonitão ele. Ó. Ari Toledo. Agora, o outro, que vocês devem, vocês devem estar mais acostumados com a voz dele e com o violão dele em emissões radiofônicas, que é um brilhante humorista também, que é o Alaô Coutinho. Obrigado, Alaô, por Eu ter vindo. Que, que maravilha. Vocês são meninos. Você está raliando um pouco, ele já perdeu. É, né? <risos> eu já fui. Bom, a, no, no, a gente estava falando agora há pouco, no começo do programa, sobre calvície. Vocês estavam, com certeza, vocês estavam, vocês estavam assistindo, estavam ouvindo. Atentamente. Né? Não é? O Pimentel também, <risos> por motivos <risos> óbvios, né? Bom, na verdade é o seguinte, envelhecer nos deixa, nós estamos os três aqui grisalhos, na verdade, nada de mal nisso, mas... Calvos, de certa forma, e outras cositas más. Que é, é, aí é mais difícil. Como é que vocês lidam com essa. com esse classicismo masculino? Não vou dizer envelhecimento, é, nós temos vintage. É. Como é que vocês lidam com isso? Mestre, começando Ari. com você. Bom, veja bem, antes de mais nada. Um boa noite a todos. Obrigado, meu Parabéns irmãozinho. Parabéns pelo, pelo, pelo programa, pelos anos de programa. Obrigado, querido. Estou sempre só. te vendo, né? não perco nunca. Obrigado, querido. E recomendo a todos o seu programa. Obrigado, Ari. É, eu, é uma coisa que nunca, nunca me preocupou, sabe? O passar dos anos. A gente chega a um ponto em que as abóboras, elas vão se acomodando no solo da carroça. No fundo da carroça. Sim, tá. Sabe? Então, a melhor maneira que você tem, entende, de enfrentar a idade, enfrentar a velhice, que é a última instância da vida, né? Porque nós temos três fases distintas da vida. A infância dura pouco, a juventude é passageira e a velhice não. Quando ela vem, é pro resto da vida, né? Então, é a terceira, é a última instância. Aí é a condenação total e absoluta, né? Então, a melhor coisa que tem é você não se preocupar. Sabe por quê? Porque instintivamente você, as abóboras vão se acomodando. Você não precisa fazer esforço nenhum. Antigamente, quando eu tinha 20, 25 anos, o dia que eu não saía num sábado para ir na, na, entende? na gandaia, pô, aquilo era um transtorno, aquilo era, uma, era um absurdo, era um negócio impensável. Um sábado... Eu, não, eu ficar em casa eu, é, uma, é uma coisa absurda, é uma coisa surrealista. Entende? Hoje não é mais surrealista. Pelo contrário. Pelo que contrário. Beleza poder ficar em casa no é, sábado. Pois é. Então você vai, se, você vai se acomodando. Você não vai se acomodando. Você é forçado a se acomodar. Eu acho isso lindo, entende? Você não fazer esforço nenhum para que isso aconteça. Então você diz assim. Pô, eu vi um, dois filmes ótimos na televisão e é um, se fosse há 50 anos atrás eu estaria desesperado. Hoje eu estou aqui tranquilo, 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 tranquilo. Eu acho isso ótimo, porque a velhice é preciso saber, entende? Levar a velhice da forma que ela nos leva. A velhice é preciso você saber que a velhice é você não se preocupar, né? Se as rugas são horizontais ou verticais. <risos> <sabe? risos> Esse, e, 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 e o que mais preocupa o ser humano, é. principalmente as mulheres, entende? É. Nessa questão de idade, é, 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 são as rugas, né? Elas fazem de tudo para evitar as rugas. Eu costumo brincar, inclusive, de uma, de uma garota que foi passar o fim de semana lá no Mato Grosso, muito calor, e ela dormia pelada. Ah, a avó foi... foi... Ah, dá um beijo de boa noite e deu uma bronca nela. Falou assim, 
Patrícia, você tá pelada, minha neta. Eu já se viu nem, nem uma camisola botou para dormir. Ela falou, não, vovó, a senhora não viu direito, eu tô com a camisola do amor. Falou, ah, a camisola do amor. Beijou a neta e foi dormir. E resolveu fazer a mesma coisa pro velho dela. Se esparramou pelada na cama. O velho chegou para deitar, viu a velha lá deitada. A Anastácia, você tá maluca da cabeça, Anastácia, você tá pelada. Não, Edenor, tô com a camisola do amor. Tá bom, mas podia dar uma passadinha antes, né? <risos> Eu citei esse exemplo maravilhoso. Ai, meu Deus do céu. Eu sabia. Para dizer o seguinte, besteira, bobagem, você se preocupar se as rugas são horizontais ou verticais. Olha, as minhas rugas de preocupação, por enquanto, estão aqui. Porque a velhice é assim, olha, na infância a gente acredita em Papai Noel. Depois a gente não acredita mais em Papai Noel. Depois a gente finge para os filhos que o Papai Noel existe. E depois a gente vira Papai Noel. Então está tudo certo. <risos> Eu não estou mais preocupado com isso. Não. Olha, tem um, um texto dali que ele fala que é a idade do S. O que, que é a idade do S? A idade do S, esse é um monólogo que eu que eu escrevi há alguns anos atrás, escrevi especialmente para o show que eu estou fazendo atualmente, e, e que fala que é do, de, desse assunto que estamos abordando hoje, do, do comodismo, a desvantagem de ficar velho e as vantagens, isso muito mais desvantagens, né? A vantagem da velhice é que você, você sabe, te dá um, a cadeira para você sentar, quer dizer, tira você da fila e te trata que bem, maravilha. sabe? É uma maravilha. Isso é uma maravilha, né? Em compensação, tem um outro lado, que você deita numa rede e não consegue levantar sozinho. <risos> Quase tudo dói, e o que não dói não funciona. Né? <risos> Morde uma goiabada cascão, o dente fica na goiabada. <risos> não pode usar camisinha, que o Bilal pensa que é touca e dorme. Né? Então, quer dizer, tem essas desvantagens. Então, baseado nesse argumento, Sim. é que eu escrevi o um monólogo, o um monólogo da letra do S, que, que tudo, quando ele passa dos 70... Tudo de ruim vem para o lado dele. E que são várias frases, sabe? Termina tudo com o som S, né? É. é assim, na idade do S o homem padece porque ele envelhece, o cabelo embranquece, a surdez comparece, de tudo ele esquece, a memória enfraquece, a vista escurece, o reumatismo aparece, a barriga cresce, a bunda amolece, o saco desce, de lá amolece, quando isso acontece, coitado enlouquece, até reza uma prece para ver se endurece, mas nada acontece, e quando anoitece é que ele entristece, a mulher oferece, ele só agradece porque não cai. <risos> olha, e olha, é, é um retrato falado é, né, é, da, daquilo que é, nos é, espera, né? Isso é o mestre. Ah, não é? Não, não, não. Olha, tem um filósofo paulistano que diz o seguinte: eu estava falando de cabelo agora há pouco. Se cabelo fosse bom, ele nascia para dentro da cabeça. <risos> Mentel. Você concorda com isso? É, não. Pimentel, você se imagina, na época da Jovem Guarda, eu fazia cover do Rony Fon. Ah! Você imagina. Agora, agora eu tô com o cabelo, cabelo do lado. Do lado, é, exato. Um do lado, outro. É, eu não gosto desse termo, calvície, careca, não. Eu, eu acho melhor deficiente capilar. Deficiente capilar. É, Aliás, politicamente correto. É, claro, lógico, é, claro. É, 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 é tudo isso. politicamente correto, é tudo ecologicamente correto, é tudo chatamente correto. <risos> chatamente correto. Agora, Agora, em relação a isso, há quem goste, inclusive, né, de, de, de careca. Tem aquela máxima né, é, dos carecas que ela gosta mais, é, não sei, parece mais fetiche ou um consolo, não sei. É um consolo, talvez. <risos> Eu sou mais a segunda hipótese. Né? Agora, não vamos nos esquecer do que você falou agora há pouco, em, em se falando de passar a ferro. Ah, rugas, pelancas, e tem coisas que não param de crescer. Orelha. Nariz, próstata, eu não sei por que, que ela cresce. É. Ah, eu, eu, vocês já chegaram a medir quanto cresceu o nariz, orelha, essas coisas? Tem o meu que centímetro isso. quebrou. <risos> ah, e, e outra coisa, a, a barriga, que antes era negativa, se torna plus. Você acabou de falar, inclusive, isso. Ah. Né? Ela cresce. Hum. E se você não conseguir observar os seus pés, então não há problema. Quer dizer, você se preocupa com a própria circunferência? Eu me preocupo. Ah, é? Não, olha, eu não me preocupo mais. 
Porque eu tenho um abdômen definido. Eu defini que vai ficar assim mesmo e, e tchau. É, esse, 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 essa circunferência, viu, Rony? Ela tem, uma, tem um apelido, sabe? A nossa barriga. Sim. Sabe? O nosso abdômen. Ela tem um apelido que eu criei e chama-se Árvore de Cemitério. Por quê? Faz sombra para morto. <risos> Mas não é terrível esse cara? Oh, meu Deus do céu. Ele levantou a bola e ele corta. Ai. Olha, a... A Laura, aí, obrigado por terem vindo. Vamos jantar? Vamos, vamos, vamos jantar. Vamos. Por quê? Vocês querem deixar algum recado? O recado é o seguinte, o Ari, não percam o um show do Ari Toledo por nada na vida, porque é, é uma Toledo, aula de, 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 treino, de bom humor. É. No é. dia 24 do mês que vem, às 9 horas, no Tênis Clube Pinheiros. Esporte Clube Pinheiros. Pinheiros. O Tênis Clube Pinheiros é a mesma coisa. Eu sou cômico, político, ginecológico e diurético. <risos> Vivo e não paga, mas tem que se identificar. Olha <risos> lá, você quer deixar algum recado? Gostaria muito. Aproveitar esse programa maravilhoso que já me acolheu tantas vezes e acompanhar não só no meu trabalho eventualmente como humorista, porque eu, eu não me considero um humorista, eu me considero uma pessoa que tem um insight. Participar com vocês é estimular a cabeça para pensar nas melhores coisas da vida. E me acompanhar na minha banda, Sunday, que continua nativa já há mais de 40 anos. E estamos sempre tocando. Se eu quiser as... contratar, como é que eu faço? Contratar é só ligar para a Laura Coutinho. 971533000. Obrigado, minhas crianças. Eu que agradeço muito. Obrigado. Ninguém Não, faz, um, ninguém faz um, um Bernés como você. Obrigado. Você ainda tem a... Cadê Obrigado. o pó? Mostra a sobremesa. Pra... É, tem o pó. Olha, tem... olha que coisa que, que sobra pra gente ali. É. Tem... Tá ali, hum, isso... lá no ar lá. Um pós -almano. Isso é pra, pra, pra colaborar com aquele plus, né, que você disse. <risos> Eu vou sair daqui grávido. <risos> Mas...